Linux Server Administration course in the first video. In this video, we will discuss Linux term. That's why we have a computer. We have a computer and an electronic device. That's why we have electronic particles. That's the main particles are processor, RAM, hard disk. In this electronic particle, you have a common address invented to be a term. Hardware is not a term. If you have a hardware address, you can use a computer and electronic particle. What is the operating system? We have a computer and an electronic device. We have a computer and a software. We have a software and a software. We have a VLC player, VLC player, Internet Explorer, Chrome, Visual Studio. We have a lot of software and a lot of computer. We have a lot of software and a lot of software. We have a lot of software and a lot of software. We have a lot of software and a lot of operating system. We have a lot of software and a lot of operating system. We have a lot of software and a lot of operating system. We have a lot of software and a lot of operating system. वेयर सॉफ्टवेयर अगले रंजिए नहीं तो साधिके तो लो। तो नमक का रीम अरु फोन इले नमलो बीए के ना ऑपरेटिंग सिस्टम ऐ दारी के। एंड्रॉइड ना और नटलो रो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आ ऑपरेटिंग सिस्टम फोन इले उन लोगों दो मात्रा है ना नमक व्हाट्सएप वाले अलग नंदन के ले टेलीग्राम पॉलेक्टो इनी विंडोज़ नो अर्नर टोल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट इधर ही के ना तो माइक्रोसॉफ्ट नो अर्नर एक कंपनी है ना विंडोज़ ने तारा आलम वर्शन सोंडे विंडोज़ ने इतना लेटेस्ट वर्शन विंडोज़ टेन ना ना अत बोला तने विंडोज़ पे इड आइटल और ऑपरेटिंग सिस्टम है ना निंगलो रे लैपटॉप निगला हार्डवेयर इंडे ऑपरेटिंग सिस्टम तें इंडे गड़ा पैसा कंपाइंड आयत आने देगा ना एक्चुअली पेज़ इन्दर अदा इधर पर इरुवदनायरिंडे वाले लैपटॉप आने देने के लाते ले चलो पर इरुवदनायरिंडे वाले लैपटॉप आने देने के लाते ले चलो पर इरुवदनायरिंडे वाले लैपटॉप आने देने के लाते ले चलो पर इरुवदनायरिंडे � डेवलप पे इधर ही किन्हें इन्होंने लोग सोर्स कोड अब ये रिवील ये तक चला अब उन्हें इन्हें विंडोज़ इन्हें इंडियन अल वर्किंग है पढ़ी किन्हें वाला रे बुद्धि मोटा ना कोई डाउट हो ना कि इन्दा उन्हें रे सोर्स कोड नोर ना ले नमक रे नमलो पाला तारे तेलो ला प्रोग्राम वाला नमलो मोबाइल फोन लो कंप्यूटर C++, VB, Java, Python, 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 and other programming languages. In this case, you can select the language. You can select the language. The program is where you behave. The instructions are covered by the file. You can use the source code. Now, you can use the source code. You can use the source code. You can use the source code. ई सोर्स कोड वाइस ये जनाल ऐंगने याने ई प्रोग्राम वर्क किया नॉलेज ने कुछ इतना और एल्कोम में निश्चित आगाने इतना साधिक इन्हीं ई सोर्स कोड इन्हें देंगे लें दी कंबाइलेशन जी अपना ना देंगे किंतु ये टर्न नॉर्मल है ला प्रोग्राम के टर्न नॉर्मल है ये प्रोग्राम है ना एक्चुअली देंगे Actually, apa itu reveal ini? Ia tidak terlalu guna. Ia menjadi sendiri internal working yang kita nak melalui kerja. Orang akan menyesalkan walau ada budimu tarik. Pini itu barangan orang itu Windows walau ada easy atau UC yang betul dalam operating system atau walau ada beginner friendly atau dalam operating system atau Windows. Atau pola dengan cara alam software support atau dalam operating system kuri atau Windows. Ini Windows ini pagar anda kubi yang betul dalam matter operating system atau GNU Linux OS. ये GNU Linux OS इन डेरे प्रत्येक द GNU Linux OS को क्रिएट ये दरी के ना द Free Software Foundation अलग ले FSF नल्ला शॉर्ट फॉर्मूला रे ये पढ़ना और एक नॉन प्रॉफिटफुल ऑर्गेनाइजेशन आना आधे पल तो अन्य GNU Linux एक फ्री सॉफ्टवेयर आना ये फ्री सॉफ्टवेयर में उद्देश्य की ना द पैसा की फ्री ऐट ला सॉफ्टवेयर नल्ला उद्देश्य की ना द प निंगल उपयोग के ना सॉफ्टवेयर ने इंडियनल वर्किंग के ना कुछ चारियां नल्ला एक स्वादन दरियम निंगल कुंड लोग ये के ना वीएलसी प्लेयर हाथ बोला था ना क्रोम 
പേൾ പൈത്തൺ റൂബി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫയർഫോക്സ് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഇനി നിങ്ങളൊരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മൂന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് ഗ്നോ ഓയസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർഫോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമോ അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഴ്സ് കോഡിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതായത് ഗ്നോ ഓയസിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റം മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുത്താം വരുത്തിയതിന് ശേഷം ആ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഗ്നൂലിനക്സ് ഓയസിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്നൂ ലിനക്സ് ഓയസിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ധാരാളം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അതിലൊരു മെയിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉബുണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡോറ ഡെബിയൻ സെൻഡോയിസ് അതുപോലെ തന്നെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കാലി ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അതായത് ഗ്നൂ ലിനക്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പൊതുവേ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഗ്നൂ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രോസ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്നൂ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും ആക്ച്വലി ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് തന്നെയാണ് ഗ്നൂ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്നൂ ഓയ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഗ്നൂ ഓയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തി റിച്ചാർഡ് ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെവലപ്പറാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഗ്നൂ ഓയ്സ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു യുണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യുണിക്സ് ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലോസ് സോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗ്നു ഓയ്സ് ആക്ച്വലി ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്നു ഓയ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം തന്നെ ഗ്നു ഓയ്സ് നോട്ട് യുണിക്സ് എന്നാണ് അതായത് ഗ്നു യുണിക്സ് അല്ല യുണിക്സിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഈ ഗ്നു ഓയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കേണലായിരുന്നു ഗ്നു ഹേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേണൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാവുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് എന്താണ് കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടിനെയാണ് നിങ്ങൾ കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക ഈ കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ്വെയറുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ധാരാളം ഹാർഡ്വെയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സി പി യു റാം ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ധാരാളം ഹാർഡ്വെയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹാർഡ്വെയറുകളെ കംപ്ലീറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒരു കാറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാറിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ അതിൻ്റെ എൻജിൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അതിൻ്റെ കേണൽ അപ്പോൾ ഈ കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഈ പാർട്ടാണ് ആക്ച്വലി ലോ ലെവൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹാർഡ്വെയറുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുക സി പി യുനെ
അതാണ് നമ്മൾ ഗ്നൂ ലിനക്സ് ഓ എസ് ഗ്നൂ ലിനക്സ് ഓ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്നൂ ഓ എസിൻ്റെ ലോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന കേണലാണ് ആര് ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേണല് അവർ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ച കേണൽ ഏതായിരുന്നു ഹേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കേണലായിരുന്നു പക്ഷേ ഹേഡ് ഫെയിൽഡായി പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലിനക്സ് കേണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗ്നൂ ഓ എസിനെ അവർ റിലീസ് ചെയ്തത് ഈ ഗ്നൂ ലിനക്സ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഷോർട്ടാക്കി എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ലിനക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ എന്താണ് അവിടെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്നൂ ലിനക്സ് ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്നൂ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രോസ് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിളിക്കാറില്ല പകരം എന്തായിരിക്കും ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉബുണ്ടുവോ ഫെഡോറിയോ മിൻഡോ മാൻഡ്രിവയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡോയ്സോ കാലി ലിനക്സ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ് ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്നൂ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആക്ച്വലി മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കേണലിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് എഴുതണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനെ